എല്ലാവർക്കും രവി കൂറ്റനാട് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഒരു പുതുവർഷം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ വീഡിയോ ഒരു റൈസ് ഹാർവെസ്റ്റർ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പാടത്ത് നെല്ല് കൊയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളെ ഈ അരി എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ അരി പിന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നാണ് പലരുടെയും വിചാരം പല കുട്ടികൾക്കും അറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാറ് നട്ട് അത് പിന്നെ മൂന്ന് മാസം അതിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അത് എങ്ങനെ നെല്ലാവുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ മാത്രം ഈ യൂട്യൂബിൽ സൗകര്യം ഇല്ല കാരണം അത് ഒരുപാട് വലിയ ഒരു വീഡിയോ ആയി തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ചെറുതാക്കി ഇപ്പം നമുക്ക് നെല്ല് വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിനെ കൊയ്തിട്ട് എങ്ങനെ അരിയാക്കി നെല്ലാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം നെല്ലുത്ത് മെഷീനിൽ പോയിട്ട് നെല്ല് അരിയാക്കുന്നത് പിന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ കൃഷിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ആണ് കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഈ ബ്ലേഡ് തിരിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈക്കോല് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോകും അത് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മെതിച്ച് അത് വലിയ ഫാനിൻ്റെ ശക്തിയോടു കൂടി അതിലത്തെ പതിരും നെല്ലും ഒക്കെ വേറെയാക്കി ആ നെല്ലിനെ മാത്രം ഒരു സൈഡ് കൂടെ നമുക്ക് തരും ബൈക്കോലിനെ ബാക്ക് സൈഡ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളും ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ മുള്ളു മുള്ളു പോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ വൈക്കോലിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ആ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഈ ഒരയുമ്പോഴാണത് അത് കട്ടായി കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ആ വലിയ ചതിരത്തിലുള്ള പൈപ്പ് കൂടെ അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയി കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന് ബെൽറ്റാണ് കണ്ടില്ല ടയറല്ല കാരണം കണ്ടത്തിൽ ചളിയോ വെള്ളം ഉള്ള സമയത്ത് അത് സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കാനും താഴാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ റബ്ബർ ബെൽറ്റുകളാണ് ഈ വലിയ പൈപ്പ് കൂടിയാണ് നെല്ല് വരിക ഇത് മെതിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിനുള്ളിൽ മെതിക്കാനുള്ള മെഷീനിൻ്റെ പാർട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ മുകളിൽ അത് വലിയ സൈലൻസർ സൈഡിലെ എയർ ക്ലീനർ അതിൻ്റെ മെഷീനിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണത് ആ വലിയ പൈപ്പ് വേണ്ട ഒരു ആൾ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ വലിയ പൈപ്പ് കൂടിയാണ് അതിൽ നെല്ല് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുക നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള നെല്ലാണ് വരിക വീഴുക അതിൽ ചണ്ടിയോ വേറെ വേസ്റ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള നെല്ല് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഈ മെഷീനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരുപാട് വീഡിയോ വലുതായിരിക്കും ഇതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കൊയ്ത ഭാഗങ്ങളാണിത് ഈ ദൈ ഹോളി കൂടിയാണ് വൈക്കോല് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക നെല്ല് വേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വൈക്കോലാവില്ല ഈ വൈക്കോലിൽ പിന്നെ ഒട്ടും നെല്ലുണ്ടാവില്ല അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടാണത് മണികളെ വേറെ വേറെടുത്തിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതൊന്ന് പതിരിന് അത് കാറ്റത്ത് വേസ്റ്റ് കൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലുള്ളത് ഇതാ ടൂൾ ബോക്സ് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് അതോ പിന്നെ ഡീസൽ ടാങ്ക് ഈ കറുപ്പ് പെട്ടി പോലെ കാണുന്ന ഉയരത്തിൽ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഫാൻ ആ ഫാനിൽ ശക്തിയായിട്ട് കാറ്റടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പതിരും ഈ നെല്ലിലത്തെ വേസ്റ്റും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ മെഷീൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ഇത് സ്വന്തം മെഷീൻ ഒന്നല്ല നമ്മുടെ ആരടി അപ്പൊ ഈ മെഷീനിന്റെ ബെൽറ്റ് പോലത്തെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ടയർ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ടയർ ടൈപ്പിന് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നനഞ്ഞ പ്രതലാണെങ്കിൽ അത് താഴും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പായി കൊണ്ടിരിക്കും പൂവില്ല അപ്പൊ ഈ ട്രാക്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ മെഷീൻ കൊണ്ട് നേരിട്ടിട്ട് നെല്ലിനെ ആക്കുന്നത് അത് ചാക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാക്കിലേക്ക് വെക്കാം ഇത് കൊയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈക്കോലാണ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ലൈൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് വൈക്കോലാണ് ഇനി ഇത് വൈക്കോല് കെട്ടുന്ന മെഷീൻ വേറെയാണ് അത് ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്റെ അതിനെ പറ്റി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് വൈക്കോല് കെട്ടിയിട്ട് കെട്ടുകളാക്കി പോകുന്നതെന്ന് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറ്റ കറ്റയായിട്ട് കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് വൈക്കോൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് വരുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ട് അത് നാളെ കാണിക്കുക അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അത് ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇന്ന് കൊയ്യാനുള്ള പാടാണിത്
മുഴുവൻ പാടുന്ന അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നുമല്ല അപ്പം ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ട്രാക്ടർ നമ്മുടെയാണ് മെഷീൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഈ നെല്ല് ഒന്ന് കൊയ്യാറായിട്ടില്ല ഇത് കുറച്ച് പച്ച നിറപ്പുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോയുള്ളൂ ഒരാഴ്ചയും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയൽ കൊയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വയലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഞാറ് നട്ടിട്ട് നാല് മാസമായിട്ടുള്ളതാണ് പാടാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഇപ്പം വിശദമായിട്ട് പാടം ഒക്കെ കാണാം നെല്ലെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു നെല്ലിൻ്റെ മരം നെല്ലിൻ്റെ ചെടിക്ക് നെല്ലിൻ്റെ മരം എന്നൊക്കെ ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് നെല്ലെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ടൗണുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ഇപ്പോൾ ഫോറിനിൽ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല ഇതാണ് കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ അത് ഓടി ഓടി വരുന്നു ആ കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ്റെ ജൂം ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒരു മങ്ങൽ പോലെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ജൂം ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് അതിന് ഒരു മങ്ങൽ പോലെ വന്നത് ആ ഫ്രണ്ടിലെ വീലി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിരിയുന്നില്ലേ അത് ഈ നെല്ലിനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ ഫ്രണ്ടിലെ വീലിൽ തിരിയുമ്പോൾ നെല്ലിനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് വലിച്ച് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻ ഉണ്ട് നെല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സാധനം ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് അണ്ട ആ ചതുരത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും ബാക്ക് കൂടെ കണ്ടു വൈക്കോൽ ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ടുള്ള വൈക്കോൽ ആ വൈക്കോലിൽ ഒട്ടും നെല്ലുണ്ടാവില്ല അത് കാറ്റത്തിട്ടിട്ടുള്ള വൈക്കോൽ നെല്ല് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള വൈക്കോലാണ് വരുന്നത് നെല്ലിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളും അതിൻ്റെ ഇലകളും അതും ഒക്കെ അതിലുണ്ടാവും അതാ കണ്ടില്ലേ വൈക്കോൽ ഇങ്ങനെ തുറമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ തുറമ്പ് പറയാൻ അത് ഇങ്ങനെ വീണ് ആ നീളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പൈപ്പ് കൂടിയാണ് നെല്ല് വരിക അത് ഒന്നര ടൺ രണ്ട് ടണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഈ അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പം നെല്ല് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൊട്ടടുത്ത ട്രാക്ടറിലേക്ക് അതിനെ അൺലോഡ് ചെയ്യും ആ പൈപ്പ് കൂടെ അത് കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറിലേക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ചാക്കിലേക്ക് മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ചാക്ക് പിടിച്ചാൽ മതി അവിടെ അപ്പോൾ ചാക്കിലേക്ക് ആക്കി തരും ആ പൈപ്പ് താഴ്ത്താൻ പറ്റും അത് താഴ്ത്തിയിട്ട് അവർ ചാക്കിലേക്ക് ആക്കി തരും അതല്ലെങ്കിൽ ടാർപ്പാള് വിരിച്ചിട്ട് ടാർപ്പാളിലേക്ക് ആക്കി തരും എന്തായാലും ഈ നെല്ല് ഇപ്പോൾ നേരെ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാനില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണക്കാം ഉണക്കണമെങ്കിൽ അതല്ല ഉണക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ചേറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കല്ല് കളയി അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ കല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ നെല്ലിൽ കല്ല് കളയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ കണ്ടില്ലേ അതിങ്ങനെ മാന്തി മാന്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെല്ലിന് അടിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ വേറൊരു മെഷീൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബാക്ക് കൂടെ കണ്ടു കൊയ്ത്തും മേതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈക്കോൽ ചണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവം ഈ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ വില ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് കൊയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് കൊയ്ത് ആ നെല്ലൊക്കെ ചാക്കിലാക്കി തരുന്നതിനാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് നേരെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലോ മില്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലോ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ കൊടുക്കുക വേണ്ടു തൂക്കി കൊടുക്കുക വേണ്ടു വേറെ അതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ വിത്തിനെടുത്ത് വെക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അടുത്ത കൊല്ലം വിതയ്ക്കാനോ നടാനോ വേണ്ടി വിത്തിനെടുത്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നും കൂടി ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കും അത്ര മാത്രമേ ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ നല്ല വിള കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാഭമുള്ള ഒരു കൃഷിയാണ് നെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ നന്നായിരിക്കണം പിന്നെ നല്ല വളട്ട് ജൈവ വളട്ടിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നെല്ല് വളരെ ലാഭമാണ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്നിരട്ടി പൈസ കിട്ടും അപ്പം ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ ശബ്ദം കുറച്ച് കേൾക്കാം അപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇനി മെഷീൻ്റെ ശബ്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ